Всем привет! Все больше и больше людей выбирают ноутбук. Главный козырь – это компактность и мобильность. Для стационарного компьютера нужно много места и с собой в дорогу не взять. Конечно, персональный компьютер имеет ряд своих преимуществ, но люди все чаще и чаще выбирают приобретение ноутбука. Разберем, разберем три банальные проблемы, почему ноутбук жутко начинает тормозить, разговор пройдет по обычному пользователю и его ноутбук. Первая причина – старое железо. Ноутбук, купленный относительно недавно, быстро устаревает. Провести полноценный апгрейд затрудительно. Из вариантов – установить твердотельный SSD-диск, добавить оперативной памяти. В принципе, и все. Это при условии, что этого не было в заводской комплектации. В моделях посвежее процессоры видеокарты вы заменить не сможете. Только если менять всю материнскую плату с более сильным железом. Но это уже трудно назвать апгрейдом. Старые ноутбуки уже тяжело справляются с банальным серфингом в интернете, воспроизведение роликов на YouTube становится проблемой. Про современные игры и говорить не стоит. Со временем список проблем увеличивается, ноутбук начинает долго думать, тупить, тормозить и так далее при любых задачах. Выход один – купить более современный ноутбук, а свой старый продать за какую-то символическую сумму, если есть много людей, кто найдет ему хоть какое-то применение в дальнейшем. Вторая причина – умирающий жесткий диск. Если у вас ваш HDD находится не в лучшем состоянии, куча слабых секторов и ошибок, то тормоза работы вашего ноутбука обеспечены. Никакие настройки стабилизации системы не помогут. Жесткий диск – это расходник, со временем его необходимо менять. Только определенного времени службы нет. У всех все индивидуально и зависит от ряда различных факторов. Чтобы не допустить печальных последствий краха операционной системы и потери ваших важных данных, советую установить дополнительный софт для постоянного мониторинга состояния жесткого диска. Есть программы, которые проводят быстрые тесты, к примеру, Crystal Disk Info, Hard Disk Sentinel и другие. Вы всегда будете в курсе состояния жесткого диска. Если пришла пора менять, меняйте. Проводить различные манипуляции с становлением диском, обрезанием секторов и тому подобного будет носить только временные решения. Третья причина – неисправная работа системы охлаждения. Причин несколько. Сломался вентилятор, система забилась пылью. Термопаст не выполняет свои функции. Появились пробелы, пустоты с воздухом между контактирующими поверхностями радиатора и чипы на материнской плате. Все это приводит к жутким тормозам системы. Лечение простое – механическая чистка. Чистим пыль из вентилятора, обновляем термопасту, если есть для этого необходимость. Если радиатор будет полностью сниматься с вентилятором, то пасту рекомендую обновить. Если вентилятор сломан и не выполняет свои функции, закажите новый для вашей модели ноутбук. Средняя цена от 500 рублей в различных интернет-магазинах. Термопасту можно использовать разную, но не советую выбирать КПТ-8 именно для системы охлаждения ноутбука. Есть и куча других проблем, обозначил только основные. Всем спасибо за внимание.